இன்னொரு நாள் இன்னொரு வேட்பாளர் அதே தேர்தல் களம் ஸோ வணக்கம் கஃபேக்கு கிணியர்களே இன்றைக்கி நம்ம கூட அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்துடைய வேட்பாளர் திரு லக்ஷ்மணன் இருக்கிறாங்க வணக்கம் சார் வணக்கம் வணக்கம் தேர்தல் களம் ரொம்ப சீக்கிரமாக தேர்தல் வந்துட்டுருக்கு என்ன மாதிரியான திட்டங்கள் வச்சுருக்கீங்க என்ன மக்கள் தேர்ந்தெடுத்தாங்கன்னா குமரி மாவட்டத்தில் வந்து படித்த பொறியியல் பட்டதாரிகள் வந்து நிறைய இருக்காங்க அதனால் இவங்களுக்காக இந்த மாவட்டத்தில் பெரிய தொழில் சம்மந்தமான ஃபேக்ட்ரிஸ் கொண்டு வர முடியாது ஆனால் ஐடி பார்க் வந்து இந்த மாவட்டத்துக்கு தேவையான ஒரு விஷயம் முன்னுரிமை கொடுத்து ஐடி பார்க் முதல் கொண்டு வர்றதுக்கு முயற்சி எடுப்பேன் ரெண்டாவது விஷயம் பிரதானமானது நம்ம மாவட்டத்தில் வந்து விவசாயம்தான் அதில் குறிப்பாக நெல் ரப்பரு வாழை இப்போ உதாரணத்துக்கு எடுத்திங்கன்னா ரப்பர் வந்து விலை குறைந்த நேரத்தில் வந்து கேரளாவில் பார்த்திங்கன்னா சப்போர்ட் ப்ரைஸ் கொடுக்காங்க இந்தியாவில் சா சாரி தமிழ்நாட்டில் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் மாத்திரம் தான் ரப்பர் விளையுது ஆனால் இங்கே இதுக்கு முன்னால் இருந்த எம்பிக்கள் யாரும் அந்த சப்போர்ட் ப்ரைஸ் வாங்கி கொடுக்க எந்த முயற்சி எடுக்கலை அந்த முயற்சி அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்தின் சார்பாக நான் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டால் கண்டிப்பாக சப்போர்ட் ப்ரைஸ் சென்னைக்கும் ரப்பருக்கும் வாங்கி கொடுக்க முயற்சி எடுப்பேன் மூணாவது குமரி மாவட்டத்தில் வந்து அறுபத்தெட்டு கிலோமீட்டர் நீளத்துக்கு கிழக்கு மேற்காக கடற்கரை இருக்குது இந்த மக்களுக்கு இயற்கை பேரிடர் ஏற்படும் போதெல்லாம் ஒரு பெரிய அச்ச உணர்வு ஏற்படுது அவங்களுக்கு காஷன் பண்ணக்கு ஒன்றும் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு உணர்வு இருக்குது அதனால் வெற்றி பெற்ற உடனே முதலடியாக அந்த மக்களுடைய அச்ச உணர்வு உணர்வை போக்குற விதத்தில் ஒரு ஹெலிகாப்டர் தளம் அமைக்கப்படும் இன்னொன்று குமரி மாவட்ட மீனவர்கள் மற்றும் விவசாயிகளுடைய வாழ்வாதாரங்கிற பாதிக்கக்கூடிய எந்த விதமான பெட்டக திறமுகத்தையும் நாங்கள் அனுமதிக்க மாட்டோம் சரி சார் இப்போது பிரச்சாரங்களுக்கெல்லாம் போயிட்டுருக்கீங்க முதல் தடவையாக அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகம் வந்து தேர்தல் சந்திக்கிறீங்க தனியாக என்ன மாதிரியான வரவேற்புகள் இருக்குது இல்லைனா என்ன மாதிரியான சவால்கள் ஃபேஸ் பண்ணிட்டுருக்கீங்க உண்மையிலே சொல்கிறதா இருந்தால் இப்படி ஒரு வரவேற்பை நான் வந்து எதிர்பார்க்கவே இல்லை குறிப்பாக நம்ம மாவட்டத்தினுடைய வாக்காளர்கள் மிக வித்தியாசமானவர்கள் சாதாரணமான வரவேற்பு தன்மை அவங்கள்ட்ட எதிர்பார்க்க முடியாது ஆனால் நான் செல்லுகிற இடத்துலலாம் பெண்கள்லாம் வந்து உற்சாகமாக கையசைத்து எங்கள் கையில் வச்சுருக்க குழந்தைகளையும் வந்து கையசைக்காங்க எல்லா இடத்துலையும் ஆரத்தி எடுக்காங்க ரொம்ப நேரம் நான் போகிறதுக்கு ஆனால் கூட காத்திருந்து என்னை வரவேற்காங்க அதனால் அவங்க மத்தியில் வந்து ஒரு மாற்றம் வேணும்னு அவங்க எதிர்பார்க்குறது அவங்களுடைய முகத்தின் ரேகையிலேருந்து என்னால் புரிய முடியும் மத்திய அரசுக்கான தேர்தல் இப்போ நடக்குது ஸோ நீங்கள் மாநில கட்சியாக வந்து தனியாக நின்றுட்டுருக்கீங்க மத்திய அரசோட இந்த எலெக்ஷனில் உங்களோட ரோல் என்ன மாதிரி இருக்கும் இந்த முறை வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாநில கட்சிகள் தேர்ந்து சேர்ந்து குறிப்பாக எங்கள் கட்சியினுடைய துணை பொதுச் செயலாளர் டிடிவி தினகரன் அவர்கள் சுட்டி காட்டுகிற வேட்பாளர் தான் இந்தியாவின் பிரதமர் வேட்பாளராக முடியும் உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா காங்கிரஸ் கட்சி ஒரு தனி மெஜாரிட்டியான இடத்துல கூட அவங்க போட்டியிடலை அதனால் மாநில கட்சிகளுடைய பங்கு இந்த இட பிரதமரை தேர்ந்தெடுக்கிற முக்கிய பங்காற்றும் அதில் குறிப்பாக அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய துணை பொதுச் செயலாளர் டிடிவியுடைய பங்கு பெரிய பங்காக இருக்கும் இதை வருகிற தேர்தல் தமிழக மக்களுக்கும் தமிழக வாக்காளர்களுக்கும் குறிப்பாக ஊடகவியலாளர்களுக்கு ஒரு உண்மையை இது புரிய வைக்கும் சரி சார் இந்த எலெக்ஷனில் மக்களுக்கு என்ன சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்க மக்கள் வந்து தெளிவாக இருக்காங்க மக்கள் வந்து ஒரு மாற்றத்தை எதிர்பார்க்காங்க மக்களுக்கு அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் குறிப்பாக என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் என்ன சொல்லியிருக்கோமோ அதை செய்கிறதுக்கான வேலையை திறம்பட செய்து அதில் அச்சீவ் பண்ணுவோங்கிற உறுதியை நான் மக்களுக்கு கொடுக்கு சார் இப்போது இந்த வாட்டி பார்த்தீங்க அப்படின்னா சம்மர் வழக்கமாக இல்லாத அளவுக்கு ரொம்ப ஹாட்டாக இருக்குது கன்னியாகுமரி டிஸ்ட்ரிக் குறிப்பாக எதனாலையா இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க இல்லைனா வளர்ச்சி திட்டங்கள் இதுக்குன்னு வேறு எதுக்காவது வச்சுருக்கீங்களா நீங்கள் இல்லை நல்ல கேள்வி தட்போப்ப நிலை மாற்றத்தை பற்றி மக்களுக்கு அவேர்னஸ்ஸை உருவாக்கணும் குறிப்பாக நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா என்னுடைய பள்ளிக்கூடத்தில் ஆர்வல் ஃபேமிலியில் நான் ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்கூல் வச்சுருக்கேன் ஸ்கூலுக்கு வெளியில் வந்து இருபத்தி நாலு டிகிரி செல்சியஸ்னால் ஸ்கூலுக்குள்ளே இருபத்தி ரெண்டு டிகிரி செல்சியஸ் மெயின்டைன் பண்ணணுங்கிறதுக்காக நிறைய சாப்பிளிங்ஸ் வந்து நான் வந்து பிளான் பண்ணியிருக்கேன் நம்ம மாவட்டத்தினுடைய இயற்கை வளம் வந்து சுரண்டப்பட்டுட்ருக்கு அந்த கனிம வள கொள்ளை வந்து மிக அதிகமாக நடந்துகிட்டு இருக்கனால ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த டெம்பரேச்சர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டுருக்கு கனிம வள கொள்ளையை தடுத்து நிறுத்தி இந்த மாவட்டத்தினுடைய இயற்கை வளங்களை பாதுகாக்கிறதுக்கு அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்தின் சார்பாக நான் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டால் முழுமையாக இயற்கை வளத்தை பாதுகாப்பதுக்கு என்னுடைய முயற்சியை நான் மேற்கொள்வேன் இப்போது கனிம வள கொள்ளைன்ற ஒரு பாயிண்ட் நீங்கள் வச்சதுனால இன்னொரு கொஸ்டின் கேட்குறேன் கடந்த ரெண்டாம் தேதி கனிம வள கொள்ளை வந்து கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் நடக்கக்கூடாது அப்படின்னா மதுரை
நான் எல்லா மதங்களையும் நேசிக்கிறேன் மதத் தலைவர்களை நேசிக்கிறேன் அதை விட மனித நேயத்தை மதிக்கிறேன் அதனால் வர இருக்கிற தேர்தலில் மக்கள் வந்து மத ரீதியாகவோ ஜாதி ரீதியாகவோ பணத்தை பெற்றுக்கொண்டு வாக்களிக்காமல் சுதந்திரமாக மக்களை வாக்களிக்க இந்த மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா தரப்பும் குறிப்பாக தேர்தல் கமிஷன் அதை மிக உன்னிப்பாக கவனிக்க வேண்டும் என்பது என்னுடைய கருத்து சில பகுதிகளிலே சில மக்கள் அச்சுறுத்தப்படுவதான தகவல்கள் பொதுவாக வந்து கொண்டிருக்கின்றன உங்களுக்கும் தெரியும் அந்த மாதிரி இல்லாமல் மக்கள் சுதந்திரமாக வாக்களிக்கிறதுக்கு தேர்தல் கமிஷனும் மாவட்ட நிர்வாகமும் அதுக்கு முயற்சி எடுக்கணும் நாங்கள் வந்து காசு கொடுக்காமல் தேர்தலில் சந்திப்போம் மக்களை மாத்திரமே நம்பி தேர்தலில் இருக்கும் சரி சார் உங்கள் நேரத்தை எங்களுக்காக செலவு பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி சார்